नमस्कार क्रसफायर पंचायत स्पेशल बैरिए पड़े जेल में जेल में पंचायत निवाचन उत्तप सरसर आपनर ड्रईंग रूमे पहुँचे देवर जो प्रत्येक जगह जाखानकार मानुष तर भावना से खानकार जो राजनैतिक दलगुलो तर रणकौशल यस्त कि बुझे नवार चेषा कर आज हम क्रसफायर इलेक्शन स्पेशल पंचायत स्पेशल नहीं पहुँचे गे कूचबिहारे जे कूचबिहार जिला गत कैक बचरे बार बार शुरोन हो कख संगत कारण कख फर रंग रिजन्स और विभिन्न समय देखे जो विशेषकर पंचायत निवाचन आगे वर आगे जो निवाचन हो जिलार राजनैतिक समीकरण शुद्ध नए राजनैतिक हिंसाओ बार बार सम्प्रचार करते हो जख दाड़ी क्रसफायर कर मनोनयन पर्व अतिक्रांत हो एवं जो यही मुहूर्ते दाड़ी स्टैटिस्टिक्स देखी कथाय दाड़ी रही है कूचबिहारे निवाचन समीकरण ता देखो जो ग्राम पंचायत दो हज़ार पाँच सात आसने मध्य एकश सतान्न आसने तृणमूल कॉग्रेस बिना प्रतिद्वंदित जयी हो पंचायत समित तीन सौ तिरशीटी आसन जार मध्य सतर तृणमूल कॉग्रेस बिना प्रतिद्वंदित जयी हो जिला परिषद चौत्री आसने मध्य एक तृणमूल कॉग्रेस बिना प्रतिद्वंदित जयी हो क्योंकि हमें जो देखी लोकसभा कूचबिहारे भराडुबी और तरपर विधानसभा तृणमूल कॉग्रेस आशानुरूप फल करते पर जिलार नटी विधानसभा आसने मध्य सतटीते ही जयी होजेपी ए रकम एक परिसी पंचायत निवाचन के केंद्र कर स्वाभाविक भाव जुजुधान सब प्रतिपक्ष तरा ताल ठुक है और हमारे संगे आज के जरा रोन तर संगे परिचय करिए देव हमारे संगे रोन तृणमूल कॉग्रेस पक्ष के पार्थ प्रतिम र रोन कॉग्रेस पक्ष के विश्वजित सरकार बीजेपी पक्ष रोन माथा भांगार विधायक सुशील बर्मन सीपीआईएम पक्ष रोन शम्भू चौधरी और रोन विशिष्ट शिक्षक और समाजसेवी प्रदीप झा और रोन एखे साधारण मानूष कूचबिहारे साधारण मानूष रोन विभिन्न राजनैतिक दल समर्थक रोन प्रथम आज के सुशीलबाबू के दिए शुरू करब सुशीलबाबू आप जो देखे थक लोकसभा निवाचन तर विधानसभा निवाचन तृणमूल कॉग्रेस राज्य शासक दल के बेस बेस भराडुबिर मुखे पड़ते हो कूचबिहारे कि तरह अनेक जल गड़े गे एदी देखी को जगह अपनारा शुरू कर विशेषकर जो ये परिसंख्यन देखते पासी इतिम्य ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद बेस किचू आसने बिना प्रतिद्वंदित शासक दल इतिम्य जयी हो गए पार्बें अपन जे जय धारा गत लोकसभा और विधानसभा निवाचने से अब्याहत रखते अवश्य पार्ब कारण तृणमूल कॉग्रेस मान छाप्पा धप्पा दिए जेता ता मानुषर उन्नयन के निजेरा क्ष करिए देखा ए रखम मनोबृत्ति तरह नहीं जोर पेशी शक्ति लागिए पोस्टपल भायोलेंस देखे एकुशे पर जे पोस्टपल भायोलेंस होते मानुषर गणतान्रिक अधिकार एके बारे खुण कर मानुष के भय देखाना एबार पंचायत निवाचने गत पौरसभा निवाचन देखे पौरसभा निवाचने का दाड़ा होते दे तर राज्य क्षमत थार् पुलिस प्रशासन के तर दलियों का लागिए को दल शुद्ध बीजेपी नये को दल कर्मी के सठीक मनोनयन क्षेत्र हक भोट केंद्रे जा हक सब क्षेत्र मनोनयन पर बाड़ी थार बेपार सब क्षेत्र बाधा दिए का ठीक मतन घरे थे दे हृत राज्य जेटा हारिए कूचबिहारे मटी तारा हारिए पुनरुद्धार करार जो एकम्र सन्सी हर एक रास्ता दखल कर रास्ता ग्राम एरिया दखल कर रास्ता एकम्र सन्सी रास्ता तृणमूल कॉग्रेस पार्थ प्रतिम एवं जदि देखी साम्प्रतिक अतीत कूचबिहारे निशित प्रामाणिक जिन केंद्रीय स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री तरह कन्भय एकाधिक हमलार अभिजोग उठे एकाधिक बार हमलार अभिजोग उठे आर आपन तरफ थे डाक दे जे निशित प्रामाणिकर बाड़ी से घेरा करा हक कारण आप देखे जसएफर गुली प्रेम कुमार बर्मन तरह मृत्यूर पर अभिषेक बंदोपाध्याय बाड़ीत देखा करणमूल कॉग्रेस निजेद अंतर्द्वंद से एक ही रकम भाव बार बार फोर फ्रंटे एस प्रथम सुशीलबाबू के 
যে আপনাদের পাশের রাজ্য বিজেপি শাসিত রাজ্য ত্রিপুরায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি জয়লাভ করেছিল আমি আপনার সময় বলি আপনি আমি আর কথা বলতে দিন আপনি তারপর বলবেন আপনাদের এখন সিবিআই ইডি আর কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া আপনারা মানুষের কাছে যেতে পারছেন না কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আমরা দেখেছি গত বছর ইলেকশনে দু হাজার একুশে শীতলকুচিতে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে চারজন সহ নাগরিককে আমরা হারিয়েছি আমরা দেখলাম নিশিত প্রামাণিক সহ আপনারা বেছে বেছে যেখানে রাজনীতি করবার সুযোগ রয়েছে সেখানেই শুধুমাত্র আপনারা লাশ নিয়ে রাজনীতি করছেন যখন প্রেম কুমার বর্মনদের মতো রাজবংশী যুবক বিজেপি বিএসএফের গুলিতে ঝাঁঝরা হয় যখন গৌতম বর্মনের মতো রাজবংশী যুবকরা মেকলিগঞ্জ শ্রীবান্তে ঝাঁঝরা হয় তখন তাদের কাছে আপনারা যান না মায়া কান্না করেন না কিন্তু কোনো প্রেমঘটিত ব্যাপারে কোনো আপনাদের গোষ্ঠী কন্দলে যখন মারা যায় তাদেরকে নিয়ে আপনারা রাজনীতি করছেন আজকে একশো সাতান্নটি আসনে আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্র জয়লাভ করেছি আপনারা বেশিরভাগ আসনে প্রার্থী দিয়েছেন কিছু আসনে আপনারা প্রার্থী খুঁজে পাননি দিতে পারেননি কোথায় সন্ত্রাস হয়েছে মনোনয়ন পর্বের প্রথম দুদিন যদি আমরা দেখি আপনারাই বিডিও অফিসে গিয়ে গিয়ে আপনাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়ন পেশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস কখনো বাধা দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস অভূতপূর্বভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন সংগঠিত করছে গোটা বাংলায় আপনাদের উত্তরপ্রদেশ আপনাদের ত্রিপুরায় বিরোধীদের কোনো মনোনয়ন করতে দেওয়া হয়নি পঁচানব্বই শতাংশ আমি আসবো এক সেকেন্ড আমি শম্ভুর কাছে আসবো শম্ভু এক সেকেন্ড শম্ভু আমি আসবো সুশীল বাবু আমি এক এক করে সবার কাছে আসছি আমি সবার কাছে আসবো আমার শম্ভুর কাছে প্রশ্ন শম্ভু আমরা যদি দেখি যে এই কুচবিহার তো একসময় বামেদের গড় ছিল কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বামেরা কিছুটা হলেও বিশেষ করে গত একশো আটটা পুরসভা নির্বাচনের যে ভোটের হার সেখানে কিছুটা হলেও অক্সিজেন পেয়েছে সত্যি কুচবিহারে কতটা আশা নিয়ে আপনারা পঞ্চায়েত ভোট লড়তে চলেছেন দেখুন মোপিয়াদি একটা কথা এবারে নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আগের নির্বাচনগুলোতে যেটা বলা হতো বায়নারি ছিল তৃণমূল অ্যান্ড বিজেপি এই বায়নারি আর এবার থাকছে না আর আমরা বলি যে পাত্রতা যেটা বলার সময় বলছিল নির্বাচন চায় সুষ্ঠু হবে এখন একটা ছোট বাচ্চাও যদি শোনে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু হবে চায় সেও হাসতে শুরু করে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সরকার চালাচ্ছে আর সেই রাজ্যের সরকার যাকে কমিশনার হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো একদিনের মাথায় সে নির্বাচন ঘোষণা করে দিলেন আগে থেকে সবটা তৈরি ছিল আগে থেকে সবটা পি প্ল্যান ছিল আর পর দিন ঘোষণা করার পর আমরা দেখলাম আমাদের করের টাকায় আমাদের ট্যাক্সের টাকা খরচা করে রাজ্যের সরকার নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা লড়ছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হবে না তাই তৃণমূল কংগ্রেস যদি মনে করে যে আমরা পুলিশ দিয়ে পুলিশ দিয়ে ভোট করাবো আর সেই ভোট হবে নিরপেক্ষ ভোট আমরা এটা অন্ততপক্ষ মনে মনে করি না কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা বললেন শীতলকুচিতে খুন হয়েছে এ ঘটনা সঠিক একটা মৃত্যু বেদনাদায়ক সে যে দলের হোক না কেন কিন্তু এটাও তো ঘটনা যে এই রাজ্য পুলিশের আন্ডারে থেকে আমাদের সুদীপ্ত গুপ্ত খুন হয়েছে আনিস খান খুন হয়েছে মহিদুল ইসলাম মিত্তা খুন হয়েছে তাদের রক্তের দাম মমতা ব্যানার্জিকে দিতে হবে এই রাজ্যের পুলিশ আর রাজ্যের প্রশাসন তাদের উপরে আমাদের আমাদের রাজ্যের মানুষ আর আমাদের অন্তত পক্ষে আস্থা নেই আর একটা শেষ কথা আমি বলবো ধরুন পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্যের বুকে গোটা দেশে যা নির্বাচন হবে নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব সেই উৎসবে মানুষ তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে দু সালে গোটা রাজ্যের বুকে কি নির্বাচন হয়েছে সবাই জানে কারা ছাপ্পা দিয়েছে আর ছাপ্পা দিয়ে এখন বলছে ভয় দেখিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরকে তারা যাতে প্রার্থী হতে না পারে আমাদের ব্লকে আমাদের কুচবিহার এক নম ব্লকে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে বামপন্থীদের সতেরো জন প্রার্থী তারা মনোনয়ন সাবমিট করতে যাবে সেখানে আগের দিন রাত থেকে ভয় দেখিয়ে তাদের মনোনয়ন যাতে না জমা পড়ে তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সব ব্যবস্থা করেছে বিশ্বজিতের কাছে আসবো বিশ্বজিৎ যদি আমরা দেখি যে সাম্প্রতিককালে জাস্ট গত কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে অন্যতম আলোচিত বিষয় হচ্ছে সাগর দিঘি এটা ঠিকই যে সাগর দিঘির বিধায়ককে আপনারা ধরে রাখতে পারেননি তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন কিন্তু যে অক্সিজেনটা সাগর দিঘি আপনাদের দিয়েছে সেটা কি শুধুমাত্র এই সাগর দিঘি বা মুর্শিদাবাদ বা মুর্শিদাবাদ মালদা কেন্দ্রিক নাকি সত্যি তার কোনো প্রভাব আপনারা দেখাতে পারবেন কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ নির্বাচনী ময়দানে দেখাতে পারবেন দেখুন আমরা সবসময় গণতান্ত্রিক প্রেমী কংগ্রেস সর্ব ভারতবর্ষে আমরা যখন দেশে ক্ষমতায় আসি তখন আমরা আমাদের মতো করে সংবিধান লিখে চায়নার মতো বা অন্যান্য দেশের মতো এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারতাম কিন্তু আমরা গণতন্ত্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করেছি সারা দেশে সবাই ভোট দেবে আপনি যে সাগর দিঘি মত আমরা সাগর দিঘিতে বাইরন বিশ্বাসকে জিতিয়েছিলাম
জনসাধারণ ডেমোক্রেসিতে শেষ কথা বলে গণতন্ত্রে সেই জায়গায় লোক তৃণমূলের শাসন ব্যবস্থায় তৃতীবিরক্ত হয়ে বিজেপির এই দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এদের দুজনকে দেখার পরে তৃতীয় বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসকে এবং বাম কংগ্রেস জোটকে জনসাধারণ জিতিয়েছে তৃণমূলের নেত্রী এতটাই ভয় পেয়ে গেছেন যে এই একটা এমএলএকেও ছেড়ে রাখা উনি এতটাই ফ্যাসিস্ট হয়ে গেছেন যে একটা এমএলএ যদি বাইরে থাকে তোমরা যাকেই ভোট দাও আমি ছলে বলে কৌশলে কারণ এরকম বাইরন বিশ্বাস অনেক জায়গায় তৈরি হবে তাই উনি বাইরন বিশ্বাসকে নিয়ে এটা দেখাতে চাইলেন যে তোমরা গণতন্ত্র যেখানেই ভোট দাও সেটা জোর করে কেড়ে বা অন্য কোনো উপায় আমার ঝুলিতে এনে সেটা আমি ফেলব কিন্তু এটা হবে না পশ্চিমবঙ্গ এখন এমন একটা অবস্থা হয়েছে মহিপুয়া আঠাশটা রাজ্য এবং আটটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে ভারতবর্ষে তার মধ্যে একটা রাজ্য যেটাকে সম্পূর্ণভাবে চালাচ্ছে এখন আমাদের মহামান্য আদালত কলকাতা হাইকোর্ট রোজ ওখান থেকে রাজ্য সরকারের পুলিশের বিরুদ্ধে কমিশনারের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনারের মতন দুরবস্থা কারণেই যাকে রাজ্য সরকার এবং মহামান্য হাইকোর্ট কি আখ্যা দিয়েছে আপনি জানেন আমরা ভাষার মর্যাদা রাখি ওনার শুধু গোপটাই রাখার অধিকার আছে আর ওনার কোনো কথা বলার বা ওনার কোনো কিছু করার অধিকার নেই আর একটা কথা আপনাকে বলছি রিগার্ডিং আমার জেলা কোচবিহার কোচবিহারে তৃণমূলের কিচ্ছু নেই তৃণমূলের যে নেতারা কুচবিহারে আছে শুধু পুলিশটা সরিয়ে দিন এরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুচবিহার শহরটা ঘুরতে পারবে না পরিক্রমা করতে পারবে না আমি আসবো আপনার কাছে আমি প্রদীপবাবুর কাছে আসি প্রদীপবাবু প্রদীপবাবু আমরা গত কয়েক বছরে যেমন বললাম এক একবার নির্বাচন আসে বা নির্বাচন পরবর্তী সময়ও দেখেছি যে যে জায়গাগুলো থেকে নির্বাচনী সময় বা অন্য সময়ে অশান্তির খবর রাজনৈতিক অশান্তির খবর বেশি করে আসছে তার মধ্যে কুচবিহার কোচবিহারে আলাদাভাবে নজর থাকে এটা আপনাকে একজন কোচবিহার বাসী হিসেবে কিভাবে ভাবায় যে কোনো হিংসা বা অশান্তি আমাদের কাম্য নয় এবং একজন কোচবিহার বাসী হিসেবেও আমাদের কাছে সেটা কখনোই কাম্য নয় তবে অনেক সময় দেখেছি আমরা ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি মানে আমাদের জন্ম বাম আমলে সেই সময় থেকেই বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমরা দেখেছি এটা অবশ্যই কাম্য নয় তবে আমি বলবো যে আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বলেছে ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স তো একেবারেই ভিত্তি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং আমরা এখান থেকে স্বশাসনের ধারণা গড়ে তুলে ধীরে ধীরে আমরা এগোব আমাদের মনে হয় যে এই স্তরীয় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তো বাংলা ডেফিনেটলি তার দিক নির্দেশ করেছিল আশির দশকে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন দাঁড়িয়ে আমরা যখন পঞ্চায়েতের একটা আসন নিয়ে এই হানাহানি দেখি তখন ভীষণভাবে যেটা আলোচনায় চলে আসে যে আসলে পঞ্চায়েতকে করে খাওয়ার একটা জায়গা হয়ে গেছে এবং যে কারণে এত রক্তক্ষয় এত হানাহানি এত টানা পড়ে তাহলে যে বেসিক অবজেক্টিভটা সেটা কতটা থাকে একদমই এটা কাম্য নয় কিন্তু এটা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই হচ্ছে তা নয় আমরা অন্যান্য রাজ কিছু কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রেও এটা দেখছি আমার মনে হয় এটা হয়তো রাজনৈতিক সমস্যাও কিন্তু এটা একটা সামাজিক সমস্যাও এটা সামাজিক অবক্ষয়ও হয়েছে সর্বত্রই সেটা শুধুমাত্র একটি রাজ্য এভাবে বুঝতে পেরেছি প্রদীপবাবু আমি আসবো আপনার কাছে আমি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রসঙ্গ যেটা তুললেন পার্থ প্রতিম সত্যি তো শীতল কুচিতে আমরা কি দেখেছিলাম দু হাজার একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনন্ত মহারাজ তিনি আপনাদের নাম করে সরাসরি বার্তা দিচ্ছেন যে কেন্দ্রশাসিত অচিরেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে কোচবিহার এটা কি আপনাদের অবস্থান এটা কি আপনাদের অফিসিয়াল অবস্থান কুচবিহারে মানুষ তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে সে জায়গা থেকে হয়তো মন অনন্ত মহারাজ বলেছেন কিন্তু ব্যাপারটা আমি বলবো ইডি সিবিআই একটু আগে পার্থ ভাই বলেছিল ইডি সিবিআই লাগিয়ে দিয়ে নাকি বিজেপি বিজেপি আপনি বলুন বিজেপি ইডি সিবিআই লাগিয়ে দিয়েছে এনাদের পিছনে কে লাগাচ্ছে কোর্ট লাগিয়ে দিয়েছে কোর্টের নির্দেশে হচ্ছে আর ইডি সিবিআইয়ের ভয়ে আমি পাবো কেন আমি যদি চুরি না করে থাকি আমি কেন পাবো সেটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তো ইডি সিবিআই যে আদালত সবকটা ইডি সিবিআই এর যে নির্দেশ সেটা তো আদালত দিচ্ছে 
আমি প্রথমে সুশীল বাবুর বক্তব্যের আগে শম্ভুকে একটা কথা বলে নেই কারণ শম্ভুর আজকে অনেক বড় বিপ্লবী হয়ে যাচ্ছে শম্ভুর বয়স হয়তো পঁয়ত্রিশের কোঠায় হবে বামজামানার যখন মধ্য গগন উনিশশো চুরাশি নব্বইয়ের দশকে মহেশ বসুনিয়ার নাম শুনেছ মহেশ বসুনে ইচ্ছা ইচ্ছাগঞ্জে একজন কংগ্রেসের একজন লিডারকে বাস থেকে নামিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বিজয় ধরের নাম শুনেছ জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের প্রধান ছিল তাকে ডান্ডা মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল তুমি নাম শুনেছ ফরার ব্লকের পঞ্চ শহীদ গুলি করে মেরেছিল সিপিএমের বুদ্ধদেবের ভট্টাচার্যের পুলিশ তুমি নাম শুনেছ সিরাজ মিয়াদের উনিশশো চুরাশি সালে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তাদের আর তোমাদের মুখে আজকে বড় বড় দার্শনিক ঢঙের কথা এগুলো মানায় না এগুলো মানায় না महेश बसुनिया जतगुल खुन कथा सब कॉग्रेस नेतारा खुन होवश वामफ्रंटर कॉग्रेस नेतारा खुन हो কংগ্রেস বহু এখন তো বাম কংগ্রেস বন্ধু আপনারা আমরা বলছি আমরা বলছি বলতে দিন আমরা দুই হাজার সালে আমি আমরা সবাই মিলে এই তৃণমূলকে বাংলার ক্ষমতায় এনেছিলাম এ তো অস্বীকার করার কথা নয় আসার পর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এদেরকে উন্নয়নের জন্য আনেছিলাম এদেরকে পুলিশতন্ত্র এবং দলতন্ত্র কায়েম করার জন্য আনিনি কোচবিহারে দিনের বেলা আমার বাড়ির পাশে মাজিদ আনসারি খুন হয়ে যায় তার খুনের আসামি আজও ধরা পড়েনি পার্থবাবু এত বড় কথা বলছে পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়া হিম্মত আছে সেই খুনের আসামি কোথায় গেল দিনের বেলা খুন হয়েছে সেই আসামির শাস্তি হয়নি আমাদের দলের तृणमूल कॉग्रेस ऐक्यबद्ध भाव पंचायत लड़ते पर कारण देखे रवीन्द्रनाथ घोष বনাম উদয়ন গুহ আমরা দেখেছি এমনকি নবজোয়ার যেটা শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কুচবিহার থেকে সেখানে ভোটের আগে ভোটের যে ব্যালট তাই নিয়ে এখানে ধুন্ধুমার হয়েছে মাথা ফাটাফাটি হয়েছে মাথা ভাঙায় মাথা ফেটেছে আপনাদের কর্মী আমি একটা বিষয় বলি কোন রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের ইতিহাসে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে মানুষের প্রার্থী খোঁজার জন্য এ ধরনের অভূতপূর্ব ভোটিং সিস্টেম কখনো করেনি কেউ করতে পারেনি বিজেপি কার্যকারিণীর বৈঠকে চেয়ার ছোড়াছুড়ি হয় আজকে এত বড় একটা সমাবেশে বিক্ষিপ্তভাবে দু একটি ঘটনাকে ইনস্ট্যান্ট করে নবজোয়ারের নবজোয়ারকে দেখে তো ভয় পেয়েছেন ভয় পেয়েছেন বলেই তো আপনারা এতটা ভীত সন্তোষ্ট আপনাদের নমিনেশনে বাধা দেওয়া হয়নি তারপরে তিনশো সাতাত্তরটা আসনে প্রার্থী খুঁজে পাননি সুশীলদা একটা জেলা পরিষদে আসন খুঁজে পাননি কেন চালু করেছ কেন আসন দিতে পারলেন না বলেন কেন কেন দিতে পারেননি 
सुनिश्चित कर तीन मास काटते काटते तृणमूल कॉग्रेस दिखान तक देखी पाटन राहुल गांधी का ममता बंदोपाध्याय रस को दिन पड़ते देखे जो जता कले आग ढोके तक कल कलिए रस पड़े ममता बनार्जी के बीजेपी जता कले दिए मन घूर से चुरी त्रिपाल चुरी चाल चुरी कयला चुरी सब चुरी राज्य बुके शिक्षक चल्लिस हजार एक लक्ष दु लक्ष ट बनीमय शिक्षक देखे उत्सि दिए तक ट्रांसफार कर गोटा पश्चिम बंगे बुके एसब तृणमूल नेतृत्व नतून को शम्भु हमें बोल शोन खूब उदाहरण दिल दो हज़ार तीन दो हज़ार आठ मन कर देखो पंचायत निवाचने तृणमूल दार्शनिक शिक्षक 
মাঝির কুট দিয়ে চাকরি পেয়েছে স্কুলের চাকরি পেতে হলে সম্পাদকের মেয়েকে বিয়ে না করলে চাকরি হতো না বাবা তাহলে তুমি কি করে পেলে দাদা জানো তুমি তুমি কি করে পেলে জানো আমি বলছি তো তুমি কি করে পেলে এই কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করছি দাদা কি করে চাকরি পেলে আমি জানি না আমি যতটুকু জানি মনে চাকরি পেয়েছে সম্পাদকের মেয়েকে বিয়ে করতে হয় তাহলে সেখানে উপস্থিত আছে যাদেরকে আমি চিনি তারাও চাকরি করে এক এক করে নাম করে দেবো তারা এক এক করে নাম বলে দেবো নেতাকে মুখমুখের মধ্যে বিচার पक्षे नए कन बार्ला कखो मालती राभा कखो शंकर घोष बारंबार बांगला उत्तर बंग पृथक उत्तर बंगे दाबी कर अनंत महाराज अपन नाम को बोलें जो खूब ताड़ाड़ी केंद्रशासित अंचल तैरी है कूचबिहार एर मध्य तो एक दूरकम फेज थे जावस्थान तो स्पष्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को दिन ही बोल राज्य भागर कथा जनप्रतिनिधि शंकर घोष विधायक अपन जिन परिषदीय दल नेता जिन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी क्यों को दिन बोले लीडर बोले बांगलार भागर पक्षे हलफ कागज नहीं चेष्टा कर প্রধানমন্ত্রী আছেন তিনি বলে উনিকে ওনার সাথে বলে কথাবার্তা হয়েছে যে বঙ্গবঙ্গ হবেই সেটা আজকে না হোক দুদিন পরে এমনকি তিনি যেন আসামে কোনো জায়গায় প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছেন সেখানে যে গাড়ি থেকেও বলল যে বঙ্গবঙ্গ হবে তা আপনি একজন মানে বিজেপির মানে বিধায়ক আপনি একজন মাত্র বললেন জনপ্রতিনিধি তা আপনার কাছে আশা করি এটুকু অবগতি থাকা উচিত যে কোন ব্যক্তিটা আপনাদের যে দলের নাম করে যে কী কী বিষয় আপনাদেরকে জানাচ্ছে বা বলছে সেই বিষয়গুলো আপনার আশা করি থাকা উচিত আমার মা হচ্ছে কিডনির পেশেন্ট তা ওনাকে ডায়ালাইসিস দেওয়া হয় সেখানে আমি স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে একটা ছাড় পাই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পটা আছে সেটা এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানে এসে পৌঁছায়নি কিছু গোনাগান্ধী লোকের কাছে পৌঁছে যায় কিন্তু স্বাস্থ্যসাথীরা কিন্তু পঁচানব্বই পার্সেন্ট প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট লোকের কাছে পৌঁছেছে মানে সেটা মানে কেন্দ্রীয় সরকারের যেটা আছে সেটা আসছে না কেন আমি চট করে এই উত্তরটা নিয়ে যে আয়ুষ্মান আয়ুষ্মান প্রকল্প এটা নিয়ে বহু মানুষের বহু বক্তব্য শুনে যে দায়টাকার রাজ্যের না কেন্দ্রের এই যে ওনার কাছে আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধে পরিষেবা পৌঁছচ্ছে না তার কার রাজ্য সরকারের দায় এখানে নেয়নি প্রকল্পটা পার্থপ্রতিম আয়ুষ্মান প্রকল্পের থেকে অনেক ভালো প্রকল্প স্বাস্থ্য সাথী উনি সেটা মেনশন করেছেন তার আগে একটা কথা বলি আপনাদের बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ প্রকল্প কতজনকে আপনারা দেন কতজনকে দেন পেট্রোল পাম্পগুলোতে গিয়ে বড় বড় নরেন্দ্র মোদির হাসি লাগানো ছবি আছে আর প্রতিদিন পেট্রোলের দাম বাড়ছে সুশীল দা এগুলোর জবাব কোথায় পাবো 100 দিনের কাজ न्यूनतम गणतानिक व्यवस्थार संगे जुक्त आईन व्यवस्था आज विषय हस्तक्षेप करते विषय हाईकोर्ट 
আমরা আইনকে যেহেতু মান্যতা দেয় সংবিধানকে আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার কুচবিহারে তৃণমূলটা নেই কুচবিহারে ষাটটা এমএলএ কুচবিহারের জনসাধারণ তৃণমূলকে তাড়িয়ে সাতখানা এমএলএ এবং এমপি বিজেপিকে তুলে দিয়েছে কুচবিহারের তৃণমূলের নেতারা পুলিশের পুলিশের আমরা নেই আমরা বলছি তো আমরা নেই আমরা বলছি না আপনি আরে ধৈর্য রাখুন শুনুন পার্থবাবু শুনুন আপনি এত কথা বলেন আপনি শুধু আপনার সিকিউরিটা ছেড়ে কুচবিহারটা ঘুরে আসুন বুঝে নেব কত বড় শুনুন এবার বলছি আমরা বলছি আমরা বলছি যে পেয়েছি কুচবিহারে আমরা একটা সিভিক মিনিস্টার পেয়েছি কেন্দ্রীয় সিভিক মন্ত্রী যে কিনা কোচবিহারে বন্দে ভারতের একটা স্টপেজ হয়েছে তার জন্য সারা জেলায় পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছে বিশাল কাজ হয়েছে কলকাতা কোচবিহার উড়ানো তো শুরু হয়েছে কোচবিহারে একটা স্টপেজ হয়েছে গৌহাটি যাওয়ার জন্য কোচবিহারে রাজধানী চলত কংগ্রেস আমলে তারও স্টপেজ আছে কিন্তু কে করেছে কংগ্রেসের কোন এমপি একটা সিম্বল ইয়েও লাগায়নি এটা কাজ সাড়ে চে এতদিনের মন্ত্রীতে কুচবিহারে কিচ্ছু করেনি তাই কোচবিহারের জনসাধারণ এবার বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এরা কাজ না করার জন্য বাম এবং কংগ্রেসের দিকে ঘুরে গেছে বাম এবং কংগ্রেসের দিকে ঘুরে গেছে আপনি কিছুদিন পরে বুঝতে পারবেন যে কোথায় আপনি দেখুন আপনি জিজ্ঞাস করুন যে সারা কুচবিহারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকার পর আমরা রাজ্য বলছে রাজ্যের কেন্দ্র বলছে কেন্দ্রে এই বিষয়টা কোচবিহারের মানুষের জানা দরকার যে এই যে উড়ান প্রকল্পটা এটা রিজিওনাল কানেকটিভিটি অফ স্কিমের রিজিওনাল কানেকটিভিটি স্কিমটা কি যেখানে রাজ্য সরকারের একটা বড় পার্ট আছে যেটা এয়ারপোর্টকে তৈরি করা সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাম্বুলেন্স সেখানে সমস্ত যাবতীয় পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে করতে হয় এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া পারমিশন দিয়ে এই ইয়ারটা চালায় এখানে রাজ্য সরকারের হক আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া এই এয়ারপোর্ট চলতো না কেন এয়ারপোর্ট চলতো না এই কুচবিহারে বিয়াল্লিশ শতাংশ রাজবংশী মানুষ রয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি দেখি যে প্রেম কুমার বর্মনের ক্ষেত্রে বিএসএফ এর গুলিতে প্রেম কুমার বর্মনের মৃত্যু হলো এবং তাকে নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক দরজা এই যে বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে বিএসএফ এর হাই হ্যান্ডেডনেস তার দায় আপনাদের নিতে হবে না বিশেষ করে যখন নিশিত প্রামাণিক এখানের সাংসদ তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী খুব দুঃখের ব্যাপার যে আমাদের কোচবিহার একটা প্রান্তিক জেলা যেখানে বিএসএফরা যখন খুশি যাকে খুশি গুলি মেরে দিয়ে চলে যায় এটা যদি দক্ষিণবঙ্গের কোনো জেলা হতো যে জঘন্য কাজ কুচবিহারে বিধানসভার সময় যে ন্যাক্কারজনক জঘন্যতম ঘটনা কোচবিহারের বুকে সিআরপিএফের শরীর করে গেছে এটা যদি দক্ষিণবঙ্গের জেলা হতো পাবলিক ওদেরকে পিটিএম মেরে ফেলে দিত সেটা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বাইরা রোজ বিএসএফের গুলিতে মারা যাবে সারা রাজ্যে মানুষ মারা গেল তার দায়িত্ব কার তার দায়িত্ব কার কোথায় আছেন পশ্চিমবাংলা না কোথায় 
तृणमूल हार दरकार এটা করতে হবে বাইনারি রাখতে হবে এর জন্যই এত সব গল্প আমরা বলছি এই গল্প থেকে আজকে মানুষ বেরিয়ে গেছে তৃণমূল আর বিজেপি একে তো গোটা বছর ধরে চৈত্র সেল নিজেদের মধ্যে চলে দু সালে লোকসভা নির্বাচনের পরে গোটা রাজ্যে যখন বিজেপি জিতল তখন তৃণমূলের সব নেতারা জয় শ্রীরামের স্লোগান দিতে দিতে তারা বিজেপিতে যোগ দিতে শুরু করলো अवश्य गणतानिक व्यवस्था ए रकम जुक्ति तर्क चलो क्रस फायर चलते ही खूब स्वाभाविक गणतानिक सिसटेमे शुद्म बुलेटर क्रस फायर जान ना चले आवेदन थक समस्त राजनैतिक दल का साधारण कोचबिहार वी पक्ष क्रस फायर चलुक आलोचना चलते थक क्यों बोधाय पंचायत मूल क्ज कोचबिहार एसपिरेशन कोचबिहार की पोटेंसियल्स आता नहीं मिशन ठीक करा भिशन ठीक करा से ही क्यागुलो बोधाय और बसि करा उचित कोविड परवर्ती समय एक बड़ो सेक्शन जुब समाज ग्रामगंजे जरा सीजनल माइग्रेट हो गए बहरे जरा फिर एस तर विभिन्न सरकारी स्कीम तरा बेनिफिटेड हो मेरा बेनिफिटेड होीकार कर कोचबिहारे एग्रो बेस्ड विभिन्न प्रकल्प होते पारे, आरो होते हिचुक्ज हो बेस भलो क्यों हमें बलब सत माइल सतीश क्लाब एक क्लाब रही है तीसरे समय एकदम संक्षिप्त प्रदीप बाबू जो बक्तव्य रेखे तरह के बोलिए যুক্তি পাল্টা যুক্তির রসফায়ার চলুক কিন্তু যেন আমাদের এই আসন্ন নির্বাচনে তার বাইরে আক্ষরিক অর্থে বোমা বুলেটের ক্রসফায়ার না দেখতে হয় এবং এটা তো ঠিকই যে যখন আমরা এই সমস্ত ইস্যু অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ দুর্নীতি ইত্যাদি কাদা ছোঁড়াছুড়ি দেখছি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আসলে পঞ্চায়েতের যে ইস্যুগুলো সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ইস্যুগুলো যার ওপর দাঁড়িয়ে এই পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ আদতে নির্ধারিত হওয়ার কথা সেগুলো কি পেছনের শাড়িতে চলে যাচ্ছে না এই প্রসঙ্গ রয়ে যায় আমরা আশা করব যে এবারের নির্বাচনে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এই কোচবিহার দেখবে এটুকু আশা নিয়ে সাধারণ মানুষ তারা তাদের মতামত দেবেন তা সাধারণ মানুষ নির্বাচন করবেন যে আগামী পাঁচ বছর কারা তাদের পরিষেবার দায়িত্ব পাবেন কাদের হাতে তারা দায়িত্ব তুলে দেবেন কিন্তু সেই দায়িত্ব যেন শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের ওপরেই থাকে সাধারণ মানুষের ওপরই যেন সেই স্বাধীনতাটা সেটা ছেড়ে দেওয়া হয় আপাতত ক্রসফায়ার পঞ্চায়েত স্পেশাল কোচবিহার এপিসোড এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ बांगलार आवाज़ बांगाली आवेग जी चौबीस घंटा